मीट माय गेस्ट चेजी वेलकम टू आवर शो मीट माय गेस्ट थैंक यू നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും കുടുംബങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ചേച്ചിയാണ് നിഷ ചേച്ചി എല്ലാവരും നമ്മുടെ എന്താ പറയാ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലെ ഒരാളെ പോലെ കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും വർഷത്തെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഉണ്ട് എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴാണ് ചേച്ചിക്കൊരു എന്താ ലോകമെമ്പാടുമുള്ള മലയാളി പ്രേക്ഷകരുടെ ഒരു സപ്പോർട്ടും അംഗീകാരവും ഒക്കെ കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് എന്താണ് ചേച്ചിയുടെ ജനങ്ങളുടെ സപ്പോർട്ട് മാത്രമുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് കാരണം മീൻസ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്നത് നമ്മൾ പെട്ടെന്ന് നല്ല ക്യാരക്ടർ കിട്ടി കേരളം കേരളമായിരിക്കും പക്ഷേ അത് ഈശ്വരനും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളെപ്പോലെ നമ്മൾ നിങ്ങളെപ്പോലെയും അത് മാധ്യമങ്ങളാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് കേട്ടോ നിങ്ങളെപ്പോലെ മാധ്യമങ്ങളും അതേപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ജനങ്ങളുടെയും സപ്പോർട്ടാണ് ഒരാളെ വലുതും ചെറുതുമാക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും എനിക്ക് ഈ രണ്ട് ആൾക്കാരോടും ഒപ്പം ദൈവത്തോടും നന്ദിയുണ്ട് ഇത്രയും ആ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസും ഇപ്പോഴത്തെ എക്സ്പീരിയൻസും അതും വേറെ ആയിട്ടാണ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് അത് അതുണ്ടല്ലോ അത് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരുപാട് നാളുണ്ടായിരുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ചില ആൾക്കാർ നമ്മളെ ആർട്ടിസ്റ്റാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത് ഏത് സീരിയലിലായിരുന്നു അല്ല ഏത് ഫിലിമിലായിരുന്നു എന്ന് ചോദിക്കുമായിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്നെപ്പോലെ തന്നെ എല്ലാ ആർട്ടിസ്റ്റുകൾക്കും ഉണ്ടാവും അത് അനുഭവിച്ച ഒരുപാട് പേര് നമ്മൾ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ചിന്തിച്ചിരുന്നു അയ്യോ അപ്പോൾ ഇവരൊന്നും കണ്ടിട്ടില്ലേ അപ്പോൾ എന്നൊന്നും അറിയില്ല അങ്ങനെ നമുക്കപ്പോൾ ഒരു വിഷമം ഉണ്ടാവും ഇപ്പം അങ്ങനെയല്ല ആ വിഷമം ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഒരുപാട് വിഷമം എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അത് ഓർക്കുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഒക്കെ വിഷമം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അറിയുന്ന ആൾക്കാരും ഒരുപാട് ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാലും അറിയാത്ത ആൾക്കാർ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ആ വിഷമം നൂറിരട്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് തന്നു മാറ്റി തന്നു എൻ്റെ ആ വിഷമം നൂറിരട്ടിയായിട്ട് എനിക്ക് സന്തോഷമായിട്ട് തന്നു അപ്പോൾ ഒരു ഫിലിം ആർട്ടിസ്റ്റിനെ അറിയുന്നതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഇപ്പോൾ ഉപ്പുമുളയിൽ ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ എല്ലാവരെയും അറിയാൻ തോന്നണം അല്ലേ എല്ലാ കുടുംബ പ്രേക്ഷകർക്കും മറ്റ് സീരിയലിലെ സീരിയലുകളിലെ കാട്ടി ഉപരി ഇത് കുറച്ചുകൂടി എന്താ പറയുക റിയലിസ്റ്റിക് ആണ് നമ്മുടെ റിയൽ ലൈഫിൽ നടക്കുന്ന പോലെ അഭിനയിക്കുകയാണ് നമുക്കൊരു തോന്നൽ വരില്ല ഒരു ഒരു ഫേക്ക് അങ്ങനെ ഒന്നുമില്ല ശരിക്കും വെറുതെ ബിഹേവ് ചെയ്യുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ഇത് വരുമ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങളുടെ ചേച്ചിയുടെ റിയൽ ലൈഫായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സാമ്യം പോലെ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇൻസിഡൻസ് കുട്ടികളുടേത് കുറച്ച് കുട്ടികളുടേത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ വീട്ടിലെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഇളയ കുട്ടി ഏകദേശം ലച്ചു ഒക്കെ ഒരേ ക്യാരക്ടറാണ് അപ്പോൾ മൂത്തത് കുറച്ച് പക്വതയുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് മൂത്ത മോൾ ഇപ്പോൾ മാരേജ് ഒക്കെ കഴിഞ്ഞു അപ്പോൾ അവൾക്ക് ഇവരുടെ ഒന്നും ക്യാരക്ടർ അല്ല കുറച്ച് എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ കിട്ടിയിരിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് പക്വത കൂടുതലാണ് ഇളയ കുട്ടി കുറച്ച് ഈ ലച്ചുവിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെ കുറച്ച് വികൃതിയും കുറച്ച് മടിയും ഒക്കെ ഉള്ള കൂട്ടത്തില്ല പിന്നെ എനിക്ക് ആൺകുട്ടികൾ ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ ഒരു സങ്കടം മൊത്തം മാറിയത് മുടിയെല്ലൂടെയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കാണുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ലൈഫിലും എനിക്ക് അവൻ മോനെ പോലെ തന്നെയാണ് ചെന്നിറങ്ങുമ്പോൾ തന്നെയുള്ള കാണുമ്പോൾ തന്നെ ദൂരെ നിന്ന് അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞ് അമ്മ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അമ്മ എന്നും പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ ബാഗൊക്കെ മേടിച്ച് അപ്പോൾ ഞാൻ ഓർക്കും ആ ഒരു ആൺകുട്ടി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ കുറവ് ഉപ്പുമലയിലൂടെ കേശുവാണെങ്കിലും അതേപോലെ തന്നെ ഓടി വന്ന് ഉമ്മയൊക്കെ തരും ഇപ്പം ശിവാനി ആണെങ്കിലും ശിവ എനിക്ക് ശിവാനി ആൺകുട്ടി ഇല്ലാത്തതിൻ്റെ സങ്കടം പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് അവർ രണ്ടുപേരും വരുന്നത് പറഞ്ഞാൽ ശിവ ആണെങ്കിലും ശിവക്ക് ഇച്ചിരി കുടുത്തക്കേടം കൂടുതലാണ് പക്ഷേ ആ എന്താണ് എനിക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികളുടെ ചെറിയത് ആ ഒരു പ്രായം എനിക്ക് ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റാതെ പോയത് ഇപ്പോൾ ശിവാലിലൂടെ ഒക്കെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് കാരണം ഞാൻ അവരുടെ ചെറിയ ഈ പ്രായമൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ ലൈഫിൻ്റെ ആ ഒരു നെട്ടോട്ടത്തിലായിരുന്നു അപ്പോൾ ശിവാലിയുണ്ട് അടിയും കിട്ടാറുണ്ട് ശിവാനിക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് അതൊക്കെ പോലും അതൊക്കെ എനിക്ക് ഓ ഇയ്യോ ശിവാനിക്കും മുടിയനും ആണ് എൻ്റെ കയ്യിൽ എപ്പോഴും സീനിലല്ല അല്ലാതെ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അടി കിട്ടണേ എപ്പോഴും ഇവർക്ക് കണ്ടു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അവൻ അവന് ഒത്തിരി കുട്ടിത്തം കൂടുതലാണ് മുടിയനെ അപ്പോൾ മിക്കവാറും ഇന്നും കുറേ കിട്ടിയിട്ട് നിൽക്കണം അവൻ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ വന്നു വന്ന് ഇപ്പോൾ അടിക്കേണ്ടി വരണില്ല ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോൾ തന്നെ കാര്യം മനസ്സിൽ ചുറ്റും നോക്കി എന്താണ് എനിക്ക് പറ്റിയേക്കുന്നത്
അറിയാമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ സ്വന്തം അവളെ അമ്മയെ ശരിക്കും അവളുടെ അമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ആദ്യമായിട്ട് അച്ചാന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഉപ്പുമുളയെ ലൊക്കേഷനിൽ ഒന്നും ബീച്ച് തന്നെയാണ് കാരണം ഒരു ദിവസം എൻ്റെ കയ്യിലിങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവൾ ബീച്ച് ഞങ്ങൾ സീൻ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ആ സീൻ എന്ന് വെച്ചാൽ ബീച്ചേട്ടൻ ബീച്ചേൻ്റെ അമ്മ വന്നിട്ട് ബീച്ചേൻ്റെ അമ്മയെടുത്ത് പരാതിയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് മടിയിൽ ഇങ്ങനെ കിടക്കുകയാണ് അമ്മയുടെ മടിയിൽ തല വെച്ച് ബീച്ചേട്ടൻ കിടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചുമ്മാ ഞാൻ ഇവിടെ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണ് എന്തെങ്കിലും ഇവളെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കാൻ ശ്രമിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ വെറുതെ ഇവൾ എൻ്റെ കയ്യിലിരിക്കുകയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഞാൻ വെറുതെ കണ്ടപ്പോൾ പോലെ അച്ഛൻ നാണുമില്ല ഓക്കെ അച്ഛൻ അമ്മേൻ്റെ മടി കിടക്കണം ഉണ്ടാകണ്ട കളിയൊക്കെ ഈ അച്ഛാന്ന് പറഞ്ഞത് അച്ചാ എന്ന് പറഞ്ഞ് വിളിച്ചു അന്നാണ് ഫസ്റ്റ് അവളുടെ അച്ഛൻ പോലും ആയിട്ട് പരാതിയൊക്കെ പറഞ്ഞു അവൾ എന്നെ വിളിക്കാതെ അച്ചാന്ന് വിളിച്ചത് അതൊക്കെ പക്ഷെ ശരിക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയുള്ള കാര്യമാണ് അതുപോലെ വിളിക്കണത് അവിടെ നമ്മൾ അലിഞ്ഞു പോകും സത്യം പറഞ്ഞാൽ ചില സമയത്ത് അവൾ അച്ചാ വിളി അമ്മ വിളിയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഭയങ്കര ആക്ട് ചെയ്ത് വിളിക്കാനൊക്കെ അറിയാം അവൾക്ക് ഇപ്പോൾ സാധാരണ അവൾ വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ അച്ചാ അമ്മ എന്നൊക്കെ വിളിക്കും ആ സമയത്ത് അവൾക്ക് അവൾ നമ്മളുടെ അടുത്തൊരു സോപ്പിങ് ഉണ്ട് അവളുടേതായ ഒരു ശൈലിയിലൊരു സോ അച്ചാ എന്ന് പറഞ്ഞ് ഈട്ടിൽ വിളി വിളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ നമുക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ അപ്പ അലിഞ്ഞങ്ങ് പോകും ആ കുരുത്തക്കേടൊന്നും അങ്ങനെ ഉള്ള വാശിയ നിർബന്ധം അങ്ങനെ കുരുത്തക്കേടൊന്നും ഇല്ല പിന്നെ എന്ന് വെച്ചാൽ പട്ടിയെ പൂച്ചയൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പോയി പേടിയൊന്നുമില്ല പൊക്കി അങ്ങ് എടുക്കും അങ്ങനത്തെ ചില കുഴപ്പങ്ങളുള്ളു അത് ഒന്നിനും തിരിച്ചറിയാറായിട്ടില്ലല്ലോ എപ്പോഴെങ്കിലും പാറക്കുട്ടിയുടെ എന്തെങ്കിലും ചിലപ്പോൾ കരച്ചിലാവാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഒരു എന്തെങ്കിലും പിള്ളേരല്ലേ നമുക്ക് പറഞ്ഞു നിർത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സിറ്റുവേഷൻ എന്തായാലും വന്നിട്ടുണ്ടോ അതെപ്പോഴും ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനെ ഷൂട്ട് നീണ്ടു പോകാറുണ്ട് ആ എപ്പോഴും എന്ന് വെച്ചാൽ മുമ്പ് ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കുറച്ച് തിരിച്ചറിവൊക്കെ ആയി തുടങ്ങിയപ്പോഴോ അപ്പൊ അവൾക്ക് ഇപ്പൊ അവളുടെ അമ്മയെ കറക്റ്റ് അറിയാം ഈ ബ്രേക്ക് ഒക്കെ വരുമ്പോൾ അവർ അവരുടെ വീട്ടിൽ പോകുമല്ലോ അപ്പോൾ അവൾക്ക് അവളുടെ വീടാണെന്നുള്ളതൊക്കെ തിരിച്ചറിഞ്ഞ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ അവരാണ് അവർക്ക് ഫുഡൊക്കെ കൊടുക്കുന്നതും അവളുടെ ആഗ്രഹമാവുക അതിൻ്റെ ഒക്കെ ഒരു ചെറിയ മാറ്റം ഇപ്പോൾ അവർ അവളെന്തെങ്കിലും ഇപ്പം ഞാനാണെങ്കിൽ എൻ്റെ രീതി വേറെ വേറെ രീതി അവളെന്തെങ്കിലും വാശി പിടിച്ചാൽ ഞാൻ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കൗശലം കാണിച്ച് അതിൽ നിന്ന് ട്വിസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് അതായത് ഇപ്പോൾ ചില സ്വന്തം പാരൻസ് ചിലപ്പോൾ ഈ കുട്ടികൾക്ക് എന്തെങ്കിലും വേണമെന്ന് പറയാം പെട്ടെന്ന് അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കും അപ്പോൾ ആ വ്യത്യാസമൊക്കെ അവൾ രണ്ടു പേരിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ വാശിയൊക്കെ ഉണ്ട് ഇപ്പൊ നല്ല അണിയറ പ്രവർത്തകരും ഉപ്പുമുളകിന്റെ അപ്പൊ ആ സെറ്റിലുള്ള ആ ഒരു കുട്ടിയോടുള്ളത് അല്ലെ അതെ കുട്ടിയോടുള്ളതും അല്ലാതെ ആണെങ്കിലും മൊത്തത്തിലുള്ള ഇല്ല അവിടെ സത്യം പറഞ്ഞ ഉപ്പുമുളകിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ വിജയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അണിയറ പ്രവർത്തകരും മറ്റേ നമ്മൾ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും എല്ലാരും കൂടി ചേർന്നിട്ടുള്ള ഒരു സിങ്ക് ആണ് അത് ഭയങ്കര അതാണെന്ന് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഏറ്റവും വലിയ വിജയം ഉപ്പുമുളകിന്റെ വിജയം ഈ ക്രൂ തന്നെയാണ് ഏറ്റവും നല്ല എല്ലാം നല്ല കുട്ടികൾ അവിടെ നിൽക്കുന്ന കംപ്ലീറ്റ് കുട്ടികളും നല്ല കുട്ടികളാണ് അവിടെ അതെ അതെ ഭയങ്കര രസമാണ് നമ്മൾ ചെന്ന് കയറിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു ഭയങ്കര പോസിറ്റീവ് എനർജിയാണ് ഉപ്പുമുളയിലെ ലൊക്കേഷൻ ഒരു അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴേ അവർ ജോലിക്കാർ ഇവർ ജോലിക്കാർ നമ്മൾ വന്ന ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ എന്നുള്ള മൈൻഡ് ഒന്നുമില്ല അവിടെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അടിയും പിടിയും വലിച്ച് ഭക്ഷണം ഒരു ഒരാൾ കഴിക്കണേ അയാൾ പോയി അതിൽ നിന്ന് വാരി കഴിക്കും മറ്റുള്ള നമ്മൾ കഴിക്കണേ അവർ വന്ന് അങ്ങനെ ഒരു ഭയങ്കര രസമാണ് ലെച്ചുവിനെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അറിയാതെ ശിവയെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇങ്ങനെ അറിയാതെ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ചേച്ചിക്ക് പുറത്ത് വെച്ച് എപ്പോഴെങ്കിലും ഈ വീട്ടമ്മമാര് വന്നിട്ട് ഇതാണ് അവര് സ്ക്രീനിൽ കാണുന്നതാണ് ചേച്ചിയുടെ റിയൽ ഫാമിലി എന്നൊക്കെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഇൻസിഡന്റ് അവരെ കുറിച്ച് അന്വേഷിക്കുകയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ ഒരുപാട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു തൊണ്ണൂറ് ശതമാനം സ്ത്രീകളും നീലിമ തന്നെയാണ് ഒരു നൂറ് തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് ശതമാനം പുരുഷന്മാരും ബാലു തന്നെയാണ് പക്ഷെ അവര് ആക്ച്വലി ബാലുവിന്റെ സ്വഭാവം ഒന്നും ആയിരിക്കില്ല അവര് അവരെ കുടുംബത്തിൽ രക്ഷ പൈസ കൊടുക്കുന്ന ആയിരിക്കും എന്നാലും എല്
മോളെ എന്തി കെട്ടിയോ വന്നില്ലേ മക്കളെ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് പോന്നേ കാണാ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കും അപ്പൊ അവർ ഇന്റർവ്യൂ ഒന്നും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവൂല അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് അമ്മമാർക്കാണ് ഇപ്പൊ നമ്മള് ഇത് റിയൽ ഫാമിലി ആണോ എന്ന് ഇപ്പഴും ഡൗട്ട് ഉണ്ട് ബാക്കിയുള്ളവർക്കൊക്കെ ഇപ്പൊ ഡൗട്ട് മാറി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ ഓർമ്മയിൽ നിൽക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ഒരു നല്ലൊരു ഇൻസിഡന്റ് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അപ്പൊ ഇതേപോലെ അന്വേഷിച്ച് ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഇപ്പൊ അവസാനിച്ചു ഭർത്താവാണോ മക്കളാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഇപ്പൊ അവസാനിച്ചു കാരണം ഒരു ചില ആൾക്കാരെ ഇങ്ങനെ തീർന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇപ്പൊ ഉള്ള ഡൗട്ട് പാറക്കുട്ടിയാണ് പാറക്കുട്ടി ഞാൻ ഞാൻ ശരിക്കും പ്രസവിച്ചതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എന്റെ മോളുടെ കുട്ടിയാണോ എന്നുള്ള ഡൗട്ടാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആൾക്കാർക്ക് അറിയേണ്ടത് അത് ഇപ്പോഴും ചോദിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന ഡെയിലി നമ്മൾ എങ്ങനെ പോയാലും മൂന്നാല് പേരെങ്കിലും നമ്മൾ ലൊക്കേഷൻ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങുമല്ലോ കടയിലൊക്കെ പോകാൻ വേണ്ടി ഇറങ്ങും പോലും ചോദിക്കുന്ന ആൾക്കാർ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് പാറക്കുട്ടി എൻ്റെ മോളുടെ കുട്ടിയാണോ പിന്നെ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഈ വയറൊക്കെ വെച്ചാൽ അഭിനയിച്ചല്ലോ അപ്പം ഞാൻ ശരിക്കും റിയലായിട്ട് പ്രസവിച്ചതാണോ എന്നൊക്കെ എൻ്റെ വീടിനടുത്തൊരു ലീന ചേച്ചിയുണ്ട് വീടിന് തൊട്ടടുത്താണ് അപ്പം ആ ചേച്ചീൻ്റെ വീട് ബോംബെ അവരെന്തോ റിലേറ്റീവ്സോ അവരെ ഫാമിലിയൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട് അപ്പം അവിടെ ചെന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവർ ഈ ഉപ്പുമുളകിനെ കുറിച്ച് അവരിങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ ചേച്ചി എവിടെ അപ്പം ചേച്ചിക്ക് എന്നെ അറിയാം എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അറിയില്ലല്ലോ അപ്പം അവർ ഉപ്പുമുള ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഇത് നല്ല പ്രോഗ്രാമാണ് ഞങ്ങൾ എല്ലാ ദിവസവും കാണും ചേച്ചി കാണലില്ല എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ചേച്ചി ഒന്നും മിടാതെ അങ്ങനെ അപ്പോൾ പറഞ്ഞു അത് ആ മറ്റേ ആ കുട്ടി നിശാശാരങ്ങൾ ഇല്ല നീലു ചെയ്യണമല്ലോ അത് ശരിക്കും ഒറിജിനലായിട്ട് പ്രസവിച്ചതാണ് ആ ബാലു നീലുവിനും ഒറിജിനലായിട്ട് ഉണ്ടായ കുട്ടിയാണ് അവർ ഒറിജിനലായിട്ട് പ്രസവിച്ചതാണ് ചേച്ചി കേട്ടു വന്ന് ആര് പ്രസവിച്ചു നിശ പ്രസവിച്ചെന്നോ ആ അവൻ എൻ്റെ പൊന്നു അത് എൻ്റെ വീടിൻ്റെ തൊട്ടടുത്തുള്ളതാ ഒരു ദിവസം മുമ്പ് അതിന് വയറുണ്ടായി ഞങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ല പ്രസവിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആ അങ്ങനെ അങ്ങനെ അവരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട് അവരത്ര ഇഷ്ടം കൊണ്ടാണ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് അവർ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒരു ഫാമിലി ആണെന്ന് അതിന് മാറി ചിന്തിക്കാൻ അവർക്ക് പറ്റുന്നില്ല ഇപ്പൊ ചേച്ചിയുടെ ലേറ്റസ്റ്റ് തിയേറ്റർ റിലീസ് ആയ മൂവി ലോനപ്പന്റെ മാമോദിസയാണ് അപ്പൊ അതിനകത്തൊരു സീൻ ഉണ്ടല്ലോ മരത്തിന്റെ മേളിൽ നിന്ന് വീഴുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് സാധാരണ നമ്മൾ ഡ്യൂപ്പിട്ടൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറ് പക്ഷെ ഇത് ചേച്ചി തന്നെയാണ് ചെയ്തു എന്നാണ് അറിഞ്ഞത് അപ്പൊ എന്തായിരുന്നു ആ ഒരു ഇത് ചെയ്യുന്നതിന് മുന്നേ ഉള്ള ഒരു ഫീല് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം സീരിയല് ഈ ലോ ഈ നമ്മൾ ഉപ്പുമുളവും മാത്രം ചെയ്ത് ആൾക്കാരെ പോലെ ഈ ഒരു ഇതായിട്ട് നിൽക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഫിലിം എനിക്ക് നല്ല ക്യാരക്ടർ ഒന്നും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച പോലത്തെ ക്യാരക്ടർ ഒന്നും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലായിരുന്നു അങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ലോനപ്പൻ്റെ മാമോദി സാറിന് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് നമ്മൾ കഥ പറഞ്ഞപ്പോഴേ ഇങ്ങനെ സംഭവം ഉണ്ടെന്നതിനോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതേപോലെ തന്നെ ഇങ്ങനെ സ്പോർട്സ് ടീച്ചറാണ് അപ്പോൾ ഓടേണ്ടി വരും ഇങ്ങനെ മരത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്ന ഒരു ഇതുണ്ട് അത് അപ്പോൾ ചാരണ്ടി വരുന്നത് അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ എനിക്കൊരു കലാകാരി എന്ന നിലയിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പെർഫോം ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ക്യാരക്ടർ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം അപ്പോൾ അത് അതിനകത്തുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ആ ഇത് രണ്ട് റിസ്ക് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറായത് ആ മൂവിയിൽ അതിങ്ങനെ ചാടണമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ ഞാൻ ചാടിക്കോളാമെന്ന് പറയുകയും ചെയ്തു അങ്ങനെ അവിടെ ചെ ധൈര്യത്തിനങ്ങ് പറഞ്ഞതാണ് കാരണം എനിക്ക് ആ മൂവി ചെയ്യണം ആ ക്യാരക്ടർ അത്രയും നല്ലതായിരുന്നു ശരിക്കും നന്നായി പെർഫോം ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ചെയ്തോ ഇല്ല എന്നുള്ളത് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഉള്ള അങ്ങനത്തെ ഒരു ക്യാരക്ടറായിരുന്നു അപ്പോൾ അവിടെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇതെടുക്കുന്ന ദിവസമാണ് എനിക്ക് സുഖമില്ലാതെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഡിസ്ചാർജ് ആയി വന്നതിൻ്റെ പിറ്റേ ദിവസമാണ് ഇതിൻ്റെ ഷൂട്ടും ഈ മരത്തിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്ന് വീഴുന്നതിൻ്റെ ഷൂട്ടും അപ്പം എന്നോട് ലീവ് സാർ ചോദിച്ചു നിഷ പറ്റുമോ ഇന്നലെ ഹോസ്പിറ്റലിൽ അഡ്മിറ്റ് ആയിരുന്നു പറ്റുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ കുറേ കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ കയറിക്കോളാം അങ്ങനെ മരത്തിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് കയറുന്നതിന് തൊട്ട് മുന്നേ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററൊക്കെ ഉണ്ട് അവർ ഈ മറ്റേ റോപ്പൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് എന്നാലും ചാടാനൊരു നമുക്ക് ഉള്ളിൽ നിന്നൊരു ധൈര്യം ഇല്ലാണ്ട് മുകളിൽ നിന്ന് ചാടാൻ പറ്റില്ല അല്ലെങ്കിൽ ഡ്യൂപ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഞാൻ സ്റ്റണ്ട് മാസ്റ്ററിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നത് എന്ത് ചെയ്യും ഞാനൊന്ന് അറിയാണ്ടാണ് പോകണത് ഒരു ഒരു നല്ലൊരു എന്താ പറയുക
ആ ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം അതാണ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ പറയാം ചെയ്യാനുള്ള ധൈര്യം ഒന്നുമില്ല ജീവിക്കാനുള്ള അല്ലെങ്കിൽ കരിയറിൽ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ആയി തീരാനുള്ള നമ്മളുടെ റിസ്ക്കാണ് ലൈഫ് എന്ന് വെച്ചാൽ റിസ്ക് എടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ആ റിസ്ക് എടുക്കാൻ ഞാൻ റിസ്ക് ഏറ്റെടുക്കാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ് കാരണം എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല ക്യാരക്ടർ ചെയ്യണം അതിനുവേണ്ടി എന്ത് റിസ്ക്കും ഏറ്റെടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഇപ്പോൾ മനസ്സിലുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിരുന്നു ആ കയറ്റം ഓക്കെ ചേച്ചിക്ക് ഉപ്പുമുളകിൻ്റെ സെറ്റിൽ ഒരുപാട് ഇൻസിഡൻസ് ഉണ്ടാവാൻ മറക്കാൻ പറ്റാത്ത പക്ഷേ എങ്കിലും ഓർമ്മയിൽ താങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഏതെങ്കിലും ഒരെണ്ണം പ്രത്യേകമായിട്ട് താങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരെണ്ണം കാണാം അത് ഏതാണ് കുറേ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഉപ്പുമുളയിലെ സെറ്റിലെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉപ്പുമുളയിലെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളോ ടെക്നീഷ്യൻസോ ഒന്നും അല്ലാത്ത പുറത്തു നിന്ന് വന്നൊരു അതിഥി കാരണം എനിക്ക് കുറച്ച് വിഷമമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഒരു പയ്യൻ എവിടെയാണ് പാലക്കാടാണോ കണ്ണൂരാണോ എവിടെ ഉള്ളതാണ് വന്നിട്ട് കുറേ നേരം വെയിറ്റ് ചെയ്തു നമ്മൾ ഷൂട്ട് കഴിയുന്നിടം വരെ വെയിറ്റ് ചെയ്തു അകത്ത് കയറാൻ പറ്റാതെ അവിടെ വാച്ച്മാനൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ അകത്ത് കടത്തി വിടില്ല അങ്ങനെ അത് കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആരോടോ പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കാര്യം പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ അമ്മ മരിച്ചു പോയൊരു പയ്യന അപ്പോൾ അവൻ അമ്മ മരിച്ചതിന് ശേഷം അവൻ അമ്മയെപ്പോലെ കാണുന്നത് എന്നെയാണ് അപ്പോൾ അവൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹവും എൻ്റെ ഇപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുക മീൻസ് ലൊക്കേഷനിൽ വന്ന് എന്നെ ഒന്ന് കാണുക ഫോട്ടോസൊക്കെ എടുക്കുക സംസാരിക്കുക അങ്ങനെ പോവുക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെ വന്ന് അപ്പോൾ ഞാനിതൊന്നും അറിയാണ്ടാണ് ചെന്നപ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇത്രയും വിവരിച്ച് പറഞ്ഞത് അത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര സങ്കടമായി പോയി അപ്പോൾ എൻ്റെ എന്നോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ അമ്മയിൽ നിന്ന് വിളിച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചു അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ വിളിച്ചോളൂ എനിക്ക് സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ എന്നെ ശരിക്കും എനിക്ക് എന്നെ എൻ്റെ മക്കളുടെ പ്രായമുള്ള എല്ലാവരും എൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്നത് തന്നെ എനിക്കിഷ്ടം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അന്ന് എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ ചെല്ലുമ്പോഴും അതിങ്ങനെ ഉള്ളിൽ ആ കൊച്ചിൻ്റെ മുഖം ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമായിരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ അമ്മയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ആൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിലും അത് ശരിക്കും അങ്ങനെ ഒരു ഭാഗ്യം എനിക്ക് ഉണ്ടായത് ഉപ്പുമുളക് അപ്പോൾ ഉപ്പുമുളകിൽ ശരിക്കും ഉപ്പുമുളയിൽ അഞ്ച് കുട്ടികൾ എൻ്റെ രണ്ട് കുട്ടികൾ ഏഴ് എൻ്റെ മരുമോൻ അപ്പം എട്ട് അത് മാത്രമല്ല എൻ്റെ കുട്ടികൾ എൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് ഉപ്പുമുളക് കണ്ടിട്ട് എൻ്റെ അമ്മയിൽ നിന്ന് വിളിക്കുന്ന എല്ലാ കുട്ടികളും എൻ്റെ കുട്ടികളെ തന്നെ കുട്ടികളെപ്പോലെ തന്നെ കാണാനാണ് എനിക്കിഷ്ടം അതുകൊണ്ട് അവരെല്ലാം എൻ്റെ മക്കൾ തന്നെയാണ് അങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു വല്ല വല്ലാത്തൊരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു അമ്മയുടെ ഒരു സന്തോഷം ശരിക്കും ഉണ്ട് ആ വാത്സല്യവും സന്തോഷവും പിന്നെ എന്താ പറയുക ഉപ്പുമുളകിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ ആ സന്തോഷം എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അറിയിച്ചാലും മതിയാവില്ല കാരണം ഒരു ഇപ്പം നമ്മൾ ആ പൊന്നമ്മ അമ്മ കവീർ പൊന്നമ്മ അമ്മയെ കാണുമ്പോൾ പല ആൾക്കാർക്കും അമ്മയായിട്ട് പണ്ട് കുറേ കാലം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അത്രയും ആയില്ലെങ്കിലും ഈ ഒരു കൊച്ചു സീരിയൽ കൊണ്ട് ഈ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ എൻ്റെ മക്കളുടെ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾക്ക് എൻ്റെ അമ്മയെപ്പോലെ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെയാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷവും അപ്പം ചേച്ചിയുടെ അപ്കമിങ് മൂവീസ് ഏതൊക്കെയാണ് തണ്ണീർമത്തൻ ദിനങ്ങൾ എന്നും പറഞ്ഞൊരു മൂവിയാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇതതിപ്പോൾ ഷൂട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അത് ഷബിൻ ബക്കറും നമ്മൾ ജോമോനില്ല ക്യാമറമാൻ ജോമോനും ഒക്കെ കൂടി പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പടമാണ് ജോമോൻ ക്യാ ക്യാമറയും ചെയ്യുന്നു പ്രൊഡ്യൂസും ചെയ്യുന്നു ആ പടം അതിനകത്ത് വിനി വിനി ശ്രീനിവാസനുണ്ട് നമ്മൾ കുമ്പളങ്ങി നൈറ്റ്സിലൊരു പയ്യനുണ്ടല്ലോ ചുരുണ്ടും മുടിയൊക്കെ ഉണ്ട് ആ കുട്ടിയുണ്ട് അങ്ങനെ യങ്സ്റ്റേഴ്സാണ് പിന്നെ എന്ന് ഉദാഹരണ സുജാത എന്ന് പറഞ്ഞ ഫിലിം ഇല്ലേ അതിനകത്ത് മഞ്ജുവാര്യരുടെ മോളായിട്ട് വന്നില്ലേ ആ കുട്ടിയുടെ അമ്മയായിട്ടാണ് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നത് ആ കുട്ടി നായികയാണ് അതാണ് ഇപ്പോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ഇപ്പോൾ പിന്നെ ഈ മന്ത് തന്നെ വേറൊരു പടം ഇപ്പോൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യണം അത് ലൈക്ക എന്നാണ് ആ മൂവീൻ്റെ പേര് അതിൽ എന്താണ് ഞാനും എൻ നമ്മളെ പൊമ്പളയിലെ ബാലും നീലും തന്നെയാണ് നായകനും നായിക ആ ഒരു ഞങ്ങൾ കൂടെ ഒരു പട്ടിക്കുട്ടിയുണ്ട് പട്ടിക്കുട്ടി അല്ല ഒരു പട്ടിയുണ്ട് ലൈക്ക എന്നും പറഞ്ഞൊരു പട്ടിയുണ്ട് അവർ വിധപ്പെട്ട എല്ലാവർക്കും ഈ ശാസ്ത്രവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പരിചയമുള്ള കുറേ ആൾക്കാർക്ക് പരിചയമുള്ളൊരു പട്ടിയാണ് ലൈക്ക ശൂന്യാകാശത്ത് ആ ആ പട്ടി അതാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു പട്ടി നമ്മുടെ
Meet my guest.